Olá, muito prazer, Eu sou a doutora Lia, inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais, assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje? Olá, lindezas! Estou trazendo hoje para vocês o caso de Maria Nazaré Félix da Silva, 2020, com 66 anos, que cometeu vários crimes na década de 90 e também há uns seis anos atrás, o último crime, matando os maridos. E também é, alguns namorados. O que se sabe que ela respondeu mesmo foram por cinco crimes, mas uh, a polícia, a população, acho que foram muito mais. E eu vou explicar o porquê. Viúva Negra, porque aquela aranha, né, Viúva Negra, ela, primeiro, ela copula com o macho, né, cruza com o macho, e depois ela mata. Então, por isso que ela ficou conhecida com uh, esse apelido, né? Então, assim, foi muito difícil achar sobre a infância dela, sobre a adolescência dela. Não tem na internet. Eu consegui, por um outro meio, buscar um trabalho de alguns alunos da Faculdade de Psicologia, alunos potiguares também, e eles uh, explicando e fazendo uma entrevista com ela. Ela nasceu numa cidade muito pequena, de 12 mil habitantes, todo mundo se conhecia, né, lá do Rio Grande do Norte, então, ela, Potiguar. E ela, quando morou com os pais, eram nove filhos, era difícil, é, viviam da agricultura, todos os filhos, desde pequeno, tinham que trabalhar muito. E, segundo ela, ela foi vendida pelos pais para um casal, quando ainda era da menina para a adolescente e ela disse até quanto foi que foram uh, cinco alguma coisa na época né que ela não sabe se é reais o que que foi pelo menos foi o que ela falou e esse casal o patrão abusava dela começaram os abusos né uh, ele como pedófilo segundo ela Inclusive, ela disse que a patroa, a esposa dele, é, dizia para ela ir lá se deitar com ele. E a patroa olhava. Então, como é denominado, né, o voyeur. Então, tudo isso eu estou relatando aquilo que ela disse. Eu realmente não sei se é verdade. Uma outra coisa que ela falou, que o pai judiava muito da mãe. A mãe trabalhava muito, ficava muito cansada, e o pai ainda, na cachaça, batia na mãe. Então, ela ficava muito revoltada. Bom, daqueles uh, maridos né, que ela teve, três, ela realmente se casou. Né? Ela casou com, com três. E os outros não, foram morar junto, ou ela foi morar junto com o homem, depois ela traía para esse lugar que ela morou com os pais, que era um casebre de taipa, no meio do nada, né? A casa mais próxima, tudo no meio do mato, era a um quilômetro dali, o vizinho dela era a um quilômetro de distância. Então, seria fácil para ela. Ela também começou a sempre a atrair homens com o mesmo perfil, homens sozinhos, ou que tinham sido abandonados pela família, ou que tinham traído a mulher e estava, a família havia rejeitado, que eles viviam sozinhos, e homens simples. Até foi cogitado que um deles, ela se casou por causa de patrimônio, que ele tinha aposentadoria e tudo mais, mas eu não consegui achar a prova disso, tá? Até acredito que pode ser sim, porque ela gostava muito de perfume, de se arrumar. Ela morou numa, como ela fala, né, no cabaré, que na verdade é né, uma casa de meretrício. Então, ela gostava disso, ela acabou gostando dessa parte. Eu não sei se ela realmente era psicopata ou sociopata. Se ela nasceu assim ou se ela adquiriu o gosto por isso. 
e se tornou uma psicopata, né? Na verdade, sociopata. O pai poderia ser psicopata e, de repente, pelos maus tratos durante a vida toda, com certeza esse pedófilo era psicopata. A esposa, por aceitar também, um, talvez, uma sociopata. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Que ela era uma serial killer. E o serial killer, ele é o grau máximo da psicopatia ou da sociopatia, tanto faz. Tá? Eu vou passar a falar psicopata, mas vocês já sabem. Se vocês assistiram o vídeo que nós editamos, se não assistiu, tá aqui em cima no card, tá? Vocês assistam no final. Então, assim, ela pode ter adquirido, por né, conviver com pessoas assim, até o gosto pela coisa. E também uma vingança muito grande. Porque ela chegou a dizer que dois dos homens que ela matou, eles, na verdade, eles eram maus, eles eram bons para ela, bons para ela, tal, mas eles eram más pessoas perante a sociedade, porque um deles havia matado o próprio pai e um deles havia estuprado a irmã e matado. Agora, se isso também é verdade, sim, isso é verdade, porque foi no processo, foi realmente constatado que isso aconteceu. Então, para ela, né, tanto fazia o tipo de homem que ela estava ali. Né? O que ela sabia é que ela escolhia os homens para matar. Ela pegou gosto pela coisa. Tanto que vocês vão olhar aí, no primeiro trecho, serão três trechos, tá? E no meio desses trechos intercalados, nós vamos conversando, nós vamos analisando, mediante aquilo que a gente consegue ver. Se vocês verem mais coisas ou se vocês discordarem, por favor, comentem, tá? O debate respeitoso é ótimo, né? Porque a gente passa, troca conhecimento, né? E só enriquece um tema. E quando, né? Ah, você só está colocando homens matando mulher. Não. Tem mulher que mata homem, sim. Tem o caso de uma americana também que morava na Polônia, tem uma japonesa, tá? Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. E tem várias mulheres, sim. Mas como a psicopatia atinge três homens para uma mulher, então o índice é menor das mulheres chegarem a matar os homens, tá? Mas tem muitas. Inclusive, a maioria mata por patrimônio. Né? Elas querem o patrimônio do marido. Elas vão amealhando tudo. Então, o que aconteceu com a Nazaré é, foi uma história bem triste. Né? Ela simplesmente não suportava que agressões, é, que um homem mandasse nela. E elas, é bem serial killer mesmo, porque, como eu falei, ela escolheu os perfis ela levava lá para o cativeiro, né, entre aspas, dela, que era a casa dela, que eles podiam gritar, berrar, ninguém ia ouvir. Né? E por ela ser franzina, ela é mais ou menos 1,50m de altura né? e a compleição física diminuta. Então, ela achava o momento certo para pegá-los. Né? Dois deles ela matou quando eles estavam enrolando um cigarro de palha. Eles estavam ali concentrados, pimba! É, foi é, paulada na cabeça, alguns foram pauladas porque ela viu que dava certo, né? E um, inclusive, com uma chibanca, que o repórter chegou a falar, ah, aquela machadinha, não é machadinha, não. Chibanca é aquele é tipo picareta, aquelas picaretas de picar gelo, de picar é, concreto, pesadíssima. A chibanca, eu já peguei uma na mão, é muito pesada. Né? Você não precisa nem fazer força no chão, basta você soltar que ela já, né, pelo peso. Deve pesar o quê? Uns 8, 10 quilos? É o que eu imagino. Então, ela conseguiu dar vários golpes e tal. Então, assim, eu quero que vocês assistam a primeira parte e nós vamos comentando, tá? Para depois irmos para uma segunda parte, que é o depoimento de um sobrevivente né, dela, e depois, para a última parte, para a nossa conclusão né, do que ela falava, das cartas que ela recebia na cadeia. É bem interessante. A gente tem que estudar essa coisa de que esses assassinos recebem cartas, como o Chris, né? Vocês não assistiram o caso do Chris? Estou colocando aqui em cima no card para vocês assistirem. 
Então, uh, o caso dela é diferente. O Chris já era um, uma psicopatia mais leve. Ah, tanto que ele tinha atividades, ele fez faculdade, de engenharia, muita coisa. Ele tinha uma vida social. Agora, ela não. Ela partia para o isolamento, né? não tinha contato mais assim, muito com parentes. E é muito diferente. Então, o caso dela é o grave mesmo, tá? Por ser serial killer. E se soltar uma mulher dessa, um homem pintar na frente e fizer alguma coisa que afrontá-la, vocês vão ver na terceira parte ela dizendo dentro da cadeia o que ela é capaz de fazer, tá bom? Então, vamos lá? Maria Nazaré percorre os corredores da cadeia como uma presa comum. A senhora de 63 anos tem um aspecto frágil e tranquilo. É até difícil acreditar que estamos diante de uma matadora em série de maridos. Como é o seu nome? Maria Nazaré. Conhecido por quem? Viúva Negra. Por que é conhecido por Viúva Negra? Não sei. A história de Maria Nazaré Félix Lima realmente parece ter saído de um filme. O roteiro recheado de sedução e terror. Já matou ele a paulada. Eu matei com raiva. A vítima é Francisco Garcia, conhecido como Tico. Brigava, brigada, era brigada forte, de porrada mesmo. Estamos falando de pessoas muito simples, que não têm fotos ou qualquer outro tipo de registro familiar. Por isso, vamos usar alguns recursos para poder contar toda essa história. O crime aconteceu na casa da própria Viúva Negra. Eu não queria mais ele, eu tinha medo dele. Ele era muito ruim, eu tinha medo dele. Tinha noite que eu ficava perto de casa, dentro do mato, e eu escutava ele quebrando as minhas portas. No dia do assassinato, o casal tinha bebido muito. Essa, inclusive, era uma rotina dentro de casa. Beber e brigar. Logo depois do crime, ela se entregou e contou à polícia. Matou Francisco com um pedaço de madeira. Ele estava tentando acender o um cigarro. O isqueiro estava falhando. Foi quando deu aquele negócio em mim, eu dei a paulada nele. Não deu tempo. Ele reagiu contra mim, eu falo a verdade. A viúva negra garante que só tentava se defender do companheiro. Eu matei em legítima defesa. Só que para a polícia, Nazaré planejou a morte de Francisco. Já reservou essa torre de pau e começou a esperar o melhor momento para atacá-lo e levar a morte. No decorrer da entrevista, repare que dois personagens diferentes vão se mesclando. A viúva negra de cabelos longos e soltos e a Nazaré mais contida com os cabelos presos em forma de coque. Quando matou Francisco, Nazaré já tinha vivido essa experiência outras vezes. Aos 37 anos, assassinou o primeiro companheiro. Desde então, vem repetindo o mesmo comportamento. Casa e mata. O marido anterior a Francisco, seu último companheiro, era Joaquim Marreiro, conhecido como Quinca. Como foi essa sua relação com o Joaquim Marreiro. O começo foi bom. O começo foi bom. Foi Mas todo começo era bom, né? É, exatamente. Joaquim, assim como Francisco, era um homem solitário, humilde, mas que bebia bastante. Saiu junto para beber, chegava os dois bêbados, depois dormiu lá na mesma casa. Quem que assim cantou pela viúva negra, segundo a prima dele. Só falava que gostava muito dela, que era o amor da vida dele, que era minha neguinha. Em 2005, ele foi encontrado morto em casa. Nazaré se defende. Eu descobri que ele tinha cirrose, eu mandei ele embora. Eu mandei ele embora na quinta-feira, no domingo encontraram ele morto na casa. Então, essa morte... Não, fui eu. Tempo. 
acordo com o laudo da polícia, Joaquim morreu devido a uma intoxicação alcoólica aguda. O homem que for morar comigo, ele tem que ter muita coragem, porque o marido morre quase tudo, não é nem eu que mato. Quantos homens que tiveram um relacionamento com a senhora, que acabaram aparecendo morte, embora a senhora não tivesse nada a ver com esses assassinatos? Quantos? Eu nem sei, foi muitos. Vitor Vacel da Silva está nessa lista. Mas o marido com o mesmo perfil dos anteriores. Homem humilde, solitário, mas que gostava de beber e de brigar. Várias vezes ele ia me buscar onde eu estivesse. Eu fui morar numa boata e foi lá. Fez o maior quebra-quebra, foi preso, era ruim. Nazaré conheceu o Vitor em Serra Mirim. 30 quilômetros de Amomarinho, no Rio Grande do Norte. Falava tudo pra ele. Ele usava muita droga, ele fumava muita maconha. Ele também. Nazaré matou Vitor, Maciel, a Pauladas, em 1995. Um pedaço de, de lenha de padaria que ele que trouxe. Ah, com um pedaço de pau. Foi. Eu amava o Vitor, mas na hora da raiva não teve amor, não. Ela diz que matou por ciúmes. Ele foi para uma boate perto lá de casa, cheguei lá, tava a bicicleta no salão, duas cervejas na mesa, dois copos, ele no quarto com a mulher. Nazaré teve sangue frio, não fez nada na hora, mas planejou tudo. Voltou para casa e esperou o marido chegar. Aí eu peguei o pau que ele trouxe e dei ele a paulada. Achou muito ciumenta mesmo? Um pouquinho, muito não. Só quando tem um motivo. O que, que a senhora chama de ter um, um bom motivo? Quando a gente vê que o homem está traindo. Por que, que a senhora, ao invés de matar também o, o Vitor, a senhora não deu queixo na polícia? Nazaré se esquiva da pergunta e fala sobre o outro, o marido. O Joaquim não foi o que assassinei. Joaquim morreu de cirrose. Essas vítimas sabiam que a senhora havia cometido outros crimes? Sabia. Esse Sabiam? Esse homem é que conhecia mesmo o meu passado. Esses homens sabiam do histórico de Nazaré e mesmo assim caíram na teia dela. Ela realmente demonstrou ser uma pessoa profundamente fria, calculista e inclusive que se sente bem se sente bem ao ser chamada de viúva negra. A justiça do Rio Grande do Norte chegou a solicitar um laudo psiquiátrico para Nazaré. Porém, ela nunca compareceu para fazer o exame. Que ela não tem remorso pelo que faz, que ela tem uma... Ela premedita e que ela gosta até dessa, disso tudo, do que ela angariou com sendo uma criminosa. Ela encara aquilo ali como como uma brincadeira ou como uma coisa que, que fosse hobby dela. Hobby de uma vida inteira, como ela revela em depoimento à polícia. A provocação foi dos homens que moravam comigo. Aí a senhora se defendeu Aí e não... toda vez eles levaram a pior. Aí eu não queria apanhar só, eu levei pior também, doutor. Por causa da morte de Vitor Maciel, a terceira vítima, Natália ficou cinco anos presa. 1995 a 2000, quando conseguiu uma vara de soltura. Pouco antes de Vitor, em 1993, Nazaré já tinha conseguido mais uma figurinha para o seu álbum criminal. Luiz Batista. A senhora deu um, um, matou o marido com um tiro de espingarda. Como é que foi isso? Lembrança do caso, coloca um sorriso no rosto de Nazaré. Foi com 38. Ah, foi com revólver. E por uma dessas ironias do destino, foi o próprio marido quem ensinou Nazaré a atirar. Ele me levou para ele levar para o um sítio, aí mandava eu dar tiro. Aí eu acertava os tiros pertinho. No caso da morte dele... É, a senhora também tinha bebido? Tinha. Ele fumava e bebia. Eu só bebia. 
Mas um relacionamento regado a excessos de ciúmes e álcool. E eu ouvi quando ele falou que se eu saísse naquela final de semana, ele ia me assassinar e jogar dentro do assunto que era a próxima casa. A Viva Negra decidiu não esperar para ver. Assim como fez com Francisco, o último marido assassinado, surpreendeu o Luiz quando ele estava enrolando um cigarro. Luiz não teve tempo de reagir. Deu o primeiro tiro. Aí ele virou, foi perto de mais dois. Deu três tiros? Deu três tiros. Não errou nenhum deles? Não errei, não. Ela não só atirou, como ficou também assistindo o companheiro agonizar. Ficou ciscando. Ficou o quê? Ciscando que nem um pré lá, que nem um gato. Ela ficou tremendo. O crime aconteceu na cidade de Salgueiro, Pernambuco, que fica a cerca de 610 quilômetros de Almo Marinho. O que se passava pela sua cabeça depois que a senhora cometia um crime? É, na hora vem a raiva, o momento que fazia aquela loucura, depois vem o arrependimento, daquela hora ali acabou a vida. Nazaré decidiu ir para Salgueiro depois de matar o primeiro marido em 1991. Ele também se chamava Luiz. Dona Lazaré, esse nome, Luiz Rodrigues da Silva, o Pizarro, é, ele lhe traz alguma lembrança? Mal. Por que, que a senhora matou o Luiz Rodrigues, o Pizarro? Porque ele me espancava muito. Aí ele batia na senhora. Eu tenho um sinal de onde ele me furou no dia do crime. Todo final de semana era uma pizza. A senhora matou ele com uma machadinha, né? Uma chibanca. Uma chibanca que é uma espécie de machadinha. Exatamente. Né? A gente estava embriagado, ele sentou na cama e eu peguei ele. Eu, eu não vou apanhar mais desse homem não, que ele vai me matar. Eu dei a pancada. A justiça diz que, na verdade, a senhora matou o Pissarro pelas costas. Eu entrei com medo na casa, estava meio escuro e eu dei a pancada. O senhor deu quantas? Eu, eu só dei uma pancada. Aí corri e fui chamar a polícia. A polícia não acreditou. Mas como é que a senhora conseguia matar os homens? A senhora é um tipo baixinho, um tipo mignon. Como é que a senhora conseguia? A é, gente vê o tipo, mas não sabe o coração, né? Nem a coragem que a pessoa tem. A senhora tem coragem? Muitas vezes uma mulher tem, é, ela é comprida, ela é essa. Mas aí não tem coragem. Às vezes até apanha da gente. A senhora é uma mulher de coragem. Não apoia ninguém, não. Uma mulher de sangue quente que não leva desaforo para casa. Ou uma assassina cruel e ardilosa. Dos quatro que a senhora admite que é, matou, é, qual deles a senhora guarda as melhores lembranças? Nenhum. Mas nem só de assassinatos de maridos é feita a ficha criminal de Nazaré. Ela também é acusada de tentar matar duas mulheres. O motivo das brigas? Ciúme dos maridos comigo. É. Ela tinha ciúme da senhora? Porque eu morava só, então eu tinha a intimidade com os maridos delas, assim, a intimidade, conversar, eles eram meus amigos. Amigos ou futuras vítimas que escaparam de um fim trágico. Uma me bateu, a outra chegou a discutir comigo. Em um dos casos, depois de uma briga e uma boate, Nazaré deu uma tesourada em uma mulher. A mulher do vizinho foi a outra vítima. Nazaré chegou por trás e vinha com o um punhalzinho na mão, assim. É a minha mulher de costa. Aí eu corri pra fora, corri pra fora e não deixei, né? Teve mais algum outro crime que a senhora tenha cometido que não... Apareceu aqui no... Que eu lembro, não. Pela morte de Pissarro, Nazaré passou um ano na cadeia até conseguir uma vara de soltura. O julgamento só aconteceu sete anos depois, em 1998. Na época, Nazaré alegou legítima defesa e foi absolvida. O Ministério Público recorreu. Em 2006, ela foi novamente julgada e desta vez condenada a cinco anos e três meses, em regime semiaberto. Foi nesse período em que cumpri a pena em liberdade 
Ela matou os outros dois maridos e estava a caminho do último crime, o assassinato de Francisco Garcia. A senhora tem algum arrependimento dos crimes que a senhora cometeu? Eu tenho muito arrependimento, principalmente nesse último homicídio. Eu creio que seja o último, porque eu não tinha... A senhora tinha... espera que seja o último. Eu não tinha mais intenção de assassinar ninguém. Bom, nessa primeira parte, vocês viram, né, que ela chegou a pegar um ano de cadeia, demorou oito anos para ser julgada a primeira vez. É, depois, ela, num deles, ela foi absolvida, o Ministério Público é, recorreu e ela pegou menos que oito anos, então, ela ficou no semiaberto, porque a pena é assim, de zero a quatro é regime aberto. É, de 4 a 8 é regime semiaberto, onde ela sai para trabalhar ou estudar, no caso dela trabalhar, e volta a dormir na cadeia. E mais que 8 anos, regime fechado. E vai havendo a progressão de acordo com um sexto de cumprimento da pena e um bom comportamento na cadeia, né? Desde que não cometa também nenhum crime ou delito dentro da cadeia, a pessoa pode ter o, o benefício da progressão da pena. Então, assim, justamente uh, ela conseguiu uh, penas menores, uh, até aquela absolvição, por quê? Porque os homens, eles tinham seus antecedentes, né? de violência, um de ter matado o pai, outro de ter estuprado e matado a irmã. Então, tudo isso é medido. Por quê? Porque realmente a compreensão física dela era pequena, como mulher, como menor força. Ali não tinha alguma outra testemunha que pudesse incriminá-la de uma, de uma forma mais grave. Então, ela foi pegando penas menores, né? Uh, vocês uh, queria trazer uma notícia que agora, dia 11 de junho de 2020, ela estava solta e ela faleceu. Ela estava na rua e teve um ataque cardíaco fulminante. Pelo menos é essa notícia que nós temos da mídia, tá bom? Dos jornais. E uh, eu gostaria de passar para vocês aqui uma segunda parte que é de uma pessoa que conseguiu sobreviver aos ataques da Nazaré. E vocês vão ver, ele vai dizer que foi atacado quatro vezes por ela. E você vê que eles continuavam com ela, mesmo sabendo que ela era matadora de maridos... Ela, como eu falei, né, da infância dela, ela, eu acredito assim, eu cheguei a ver uma outra reportagem dela, aquela dos, dos universitários, eu não sei se ela estava embriagada ou ela estava mais comprometida mentalmente, vamos dizer, porque assim, deu para notar que ela também uh, tem um certo grau de retardo mental, Além de ser né, psicopata ou sociopata, no caso, ela tem isso também. Mas como ela não chegou a fazer exame, né, que estava marcado pro, no judiciário, então ela não teve como ser avaliada. Porque pode até ser que até hoje, né, até a data do falecimento, ela pudesse estar no manicômio judiciário. E assim ela não teria nem cometido o quinto homicídio que ela cometeu depois de solta, tá bom? Então, vamos ver agora uma segunda parte. O terceiro Luiz da vida da Viúva Negra é o único sobrevivente. Olha a foice, quando ela disse uma foice, eu só fui pular pra trás. Pulei pra trás, ela saiu cozendo na foice. Assim. Ela tava armada de foice. Ela, qual foice? Pra matar o senhor. Acho que era, que meteu a foice no meu pescoço. Ele tinha tudo para ser mais uma vítima da Viúva Negra. Uma quedinha pela cachaça e uma vida solitária. Ela era uma mulher que agradava vocês, homens? Ah, eu mesmo, ela agradava. Seu Luiz teve um relacionamento de dois meses com o Nazaré no ano passado, 
Antes dela se envolver com o Francisco, o Tico, sua última vítima. O senhor já ouvia falar sobre ela. Ela matava, fazia isso, tudo. Seu Luiz comemorava o próprio aniversário sozinho em casa, quando viu o Nazaré passar na rua, cheia de charme. Chamei ela para tomar uma mais Aí ela veio e nós quebra. Depois desse dia, os dois passaram a se ver sempre. Às vezes ela só queria se deitar com a faca reta, atravessada, ou então dentro do sutião. Aí eu pegava, digo, olha, quer ir dormir mais eu aqui? Dentro da rede, pega essa faca, vai estar lá no canto. O senhor não conseguia dormir. Medo? O que é que ficava pensando? Pensando no machado. Mesmo com medo, ele viu o lado bom da relação. Tinha companhia na cama e também nas tarefas domésticas. Uma trabalhadeira, limpa. Mas só tem que é, tem essa fata que, tem, que bebe essa cachaça doida. Quando endoidece aí, acaba com tudo. Nazaré tentou acabar com a vida do namorado por quatro vezes. Chegou lá na frente aí, meteu a mão dentro do sutiã, arrastou a faca pra ele. Aí eu fui, peguei, tomei, quebrei. O motivo das agressões era sempre o mesmo. Ela tinha se hundido com, com as outras mulheres. Ela não queria que eu saísse dele em casa. Ela disse que quem mata não, não é a coragem, não. É o ciúme. Assustado com as brigas, seu Luiz decidiu terminar o relacionamento. Tem que ser esperta. Se não for esperta, ela queima. Eu me considero um sobrevivente. E hoje não quer nem ouvir falar da ex-namorada. O senhor ter, teria coragem de se relacionar com ela de novo? Para sempre, daqui para baixo, uh, daqui para cima nem uma vez. Vai. Quer nem vê-la. Pois bem, esse foi o único sobrevivente, né? Apesar de atacado quatro vezes conseguiu se livrar da morte. Então, assim, uh, por que, que essas pessoas se apaixonam por psicopatas, por sociopatas e por narcisistas? Por que será? Isso aí nós vamos tratar num outro vídeo, tá? Que já estamos editando. Veja bem, ele uh, disse que ela tinha várias qualidades, que ela o agradava mas que não admitia que ele saísse de casa. Então, veja que, porque o pai também né, traiu a mãe, na verdade, esse não é um sentimento de ciúme, uma coisa, um ciúme saudável, que possa ter uh, relação com o amor, alguma coisa. Não, é uma posse, é uma posse doentia, que o homem tem que cumprir ou ela acaba com esse homem. Ela, como já foi traída, e a mãe também era traída, segundo ela conta, ela também não admitia traição e também ela não admitia agressão. A partir do momento que isso acontecia, ela entrava em fúria, uma fúria interna, e aguardava o momento certo para atacar, para conseguir o resultado que ela pretendia. Então, agora nós vamos ver um último trecho bem interessante, tá? Das cartas que ela recebia. E olha só o que ela vai fazer para o cinegrafista. Vamos lá assistir. Está presa em Natal, no Rio Grande do Norte. Pode ser difícil acreditar. Mas até hoje, Nazaré continua despertando paixões. Nós soubemos que ela tem uma pessoa que é apaixonada. Está esperando que a senhora saia daqui para lhe propor casamento. Quem é essa pessoa? O pretendente é João. Ele conta que chegou a ter um caso com Nazaré no passado. Eu conheci ela nova, uma mulher que não mostrava ser violenta nem nada no mundo, não. De jeito nenhum. Para mim, era uma pessoa ótima. João, que se separou há pouco tempo da mulher, hoje defende Nazaré. 
a sua grande paixão. Bebe, aí fica judiando com ela, fica maltratando, aí por, por isso que ela mata. João já tem planos para quando Nazaré sair da cadeia. Se ela chegar hoje aqui, eu boto ela dentro da minha casa, se ela quiser. Só não tem medo? Eu não. Ele quer dividir a casa e a sua paixão com a viúva negra. O senhor sempre gostou dela? Eu sempre gostei. Mesmo sabendo que... Mesmo sabendo o que ela fazia, o que faz. Nazaré sempre atraiu o interesse de muitos homens. Mesmo presa, recebeu várias propostas de casamento. Carta de amor. Com Carta de você vai seguir a casa de amor? Admiradores de todo o Brasil e até do exterior. A senhora respondia essas cartas? Respondia. Um dos pretendentes conquistou o coração de Nazaré. Um homem chamado Euclides. Trabalhava na direção, no presídio de Bangu. A senhora no... nunca conheceu pessoalmente Euclides? Só por foto. Só por foto. Como era Euclides? A foto bonita. Nazaré sempre se correspondia com Euclides. Em uma das cartas, ele diz que a viúva negra não soube escolher bem os maridos. E pede uma chance. Me deixa amar você. Sei que vais gostar muito de mim. O tempo é o melhor remédio. Euclides se mostra bastante generoso. Se você estiver em dificuldade, precisar de alguma coisa, me diga que manda um vale postal para você comprar o necessário. Nazaré, em uma carta, retribui o carinho de Euclides. Te amo e não é por interesse. Quero viver ao teu lado e sermos felizes. Mas deixa claro que não suporta a traição. Ele era o seu príncipe encantado, eu Era, porque se eu encontrasse com ele, eu tinha certeza que eu estava apaixonada, só por a foto. A senhora se apaixonou pelo Euclides? Por as fotos e as cartas. Nazaré não chegou a conhecer o amado. Ele foi solto e não, não escreveu mais. Não sei o que aconteceu. O que, que a senhora acha que desperta tanto, é, tanto interesse nos homens, tanta paixão? Mandava falar que eu era boa dona de casa, eu era amiga. Eu gostava de cuidar do homem, ver o homem andar limpo, perfumado. Gostava de casa bem arrumada. Tudo eu escrevia para ele sobre a minha vida. E aos 63 anos, a Zaré ainda surpreende. Mostra que ainda está nativa quando o assunto é sedução. Por que a senhora piscou o olho para mim que eu não entendi? Para ele. Ah, a senhora gostou do cinegrafista? Ele... Bonitão também, a senhora gosta? Todos são lindos. Resta saber se o pretendente apaixonado, João, também vai agradar a viúva negra. A senhora então quer conhecer esse seu apaixonado? Conhecer, né, doutor? Mostramos a Nazaré as declarações de amor de João. Eu desejo que ela saia da cadeia. Ana Nazaré, o que, que a senhora achou da proposta aí do... Deus me livre. A senhora não gostou do... Eu conheço ele. A senhora conhece ele? A senhora acha que ele está mal intencionado? Eles são louco. Louco? Ele tem uma mulher com três filhos. Eu quero um homem desse, Deus me livre. Mas por que, que a senhora fez assim? Porque ele já deve mandar cavar a cova. Dele. A ele está com maldade em mim, ele. Nazaré se transforma. Eu dava um tiro na cabeça dele. Tô com ódio. A senhora agora me assustou também. A senhora ah. tocou uma expressão. Ah. Se desculpa, mas não retira as ameaças. Doutor, eu não ideia. Desculpe. Se você se encontrar comigo, mais uma vítima em Ervo Marinho. Mais um trabalho pra polícia. Uma mulher imprevisível e pode ser carinhosa e doce. Não sou assim tão mal, não. Eu gosto de dar carinho, eu gosto de receber. A senhora é carinhosa. Um pouquinho. E fatal ao mesmo tempo.
Então, deu para vocês perceberem o poder de sedução da Maria Nazaré, né? Claro que aquelas cartas que ela recebia eram de presidiários. Geralmente, quando recebem cartas, né? O que hoje é muito difícil acontecer pelos correios, é de presídios para presídios, ou de, do pavilhão masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino. Então, eles mandam né, cartas de amor a essa pessoa. Ela falou que estava em Bangu, né, no Rio de Janeiro, trabalhando na parte administrativa, mas é o trabalho da faxina, né, do preso, que ele é, trabalha alguns dias para descontar na pena. E ela é uma predadora de homens, né? Viu só que ela piscou para o cinegrafista. Ela vai sem ter medo de errar. Então, assim, vocês viram que como ela mudou de repente do comportamento, que quem estava interessado nela, ela não sabia ainda que ele estava separado, mas um homem casado com três filhos, a fúria que ela ficou, né? Que ela se transformou. Então, isso não pode ser só narcisismo. Porque o narcisista, ele disfarça bem. Isso realmente é uma coisa de sociopata ou psicopata, aquele que já foi descoberto. Enquanto ele não é descoberto, ele também simula, manipula. Mas aí, no caso, ela não faz questão nenhuma de esconder que realmente, ela, se ele vier atrás dela, ela acaba com a vida dele. <risos> né? E até assim... Tem até uma parte cômica nisso, né? Porque ela faz a ameaça, assim, de uma coisa que pode ser que aconteça ou não. Mas ela tem isso na cabeça, que ela tem que ser temida por esses homens. E lembrando que depois disso, quando ela foi solta, ela foi a suspeita de matar mais um. Então, realmente, uma serial killer que, como eu falei, não fez nenhum exame, uma avaliação psiquiátrica, por incrível que pareça, né? Uh, nós sabemos que no Norte, no Nordeste, é mais difícil ainda a, a busca pela verdade real, mais uh, demorada, ainda mais numa época, naquela outra época de início, que não tinha integralização de informática entre as justiças, os tribunais, entre os presídios também, né? Interestaduais. Então, ficava mais difícil, a pessoa se ocultava e acabava prescrevendo o crime. Isso antes de 1996, né? Quando houve a alteração dessa parte do, do cumprimento da pena que o CPP passou a, a vigorar que somente uh, iria decorrer o prazo de prescrição após a pessoa ser presa, localizada, capturada, citada, certo? Então, se você gosta desse tipo de matéria, que a gente fala de psicologia, ligada também ao direito e à criminologia, Dá um gostei aqui embaixo para gente, compartilhe entre seus amigos nas redes sociais, também inscreva-se se não for inscrito ou inscrita e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos daqui para diante. Sabendo-se que temos lá mais de 160 vídeos, que você faz uma busca, tenho certeza que você vai gostar de alguns deles, tá bom? Então, um beijão no seu coração e tudo de bom. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau!